സോ ഹലോ ഗായ്സ് ഓണം ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സിനിമ ചിന്താഗതിയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ടോക്ക് ഡബോട്ട് ഒരു സിനിമ ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കുന്ന ഒരു ഫിലിമായിരുന്നു ഇറ്റ് ഐ ടി ആണോ ഇറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ സിനിമ കണ്ടതോട് മാറി ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫേസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻസ് ഹൊറർ സിനിമ എന്നുള്ള ലൈനിലായിരുന്നു അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹൊറർ ഫിലിം ബട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഹൊറർ ഫിലിമിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു സമ്മർ വെക്കേഷൻ അഡ്വഞ്ചർ പോലെയാണ് അവിടുത്തെ സമ്മർ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഒരു പത്ത് വയസ്സ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആറ് കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് തോന്നി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹൊറിനേക്കാളും നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന കുറേ രസകരമായ കുട്ടികളുടെ സിനിമയാണ് തോന്നി സ്ട്രേഞ്ച് നോ കുട്ടികളുടെ സിനിമയും ഹൊറർ മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്കി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലേ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ എന്തോ സ്റ്റീഫൻ കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എഴുതിയ നോവൽ സ്റ്റീഫൻ കിങ്ങിന് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയില്ല പുള്ളി എഴുതിയ നോവൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിൽ അത് മിനി സീരീസ് ആയി ആ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മൂന്ന് ഇതായിട്ട് അതായത് ഞാൻ വായിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങിയ ഒരു സിംഗിൾ ഫിലിമായിട്ടാണ് ഒരു ഡയറക്ടറിനെ വെച്ചത് പിന്നെ വേറൊരു ഡയറക്ടർ വന്നപ്പോഴാണ് അത് ഡ്യുവൽ ഫിലിമായി മാറിയത് മൂന്നാമത്തെ ഡയറക്ടറാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പുറയില്ല അവര് അതെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റീറൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാര്യം ആ രണ്ടാമത്തെ ഡയറക്ടർ പോയപ്പോ പുള്ളിയും വേറൊരാളും കൂടെ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റി എഴുതിയതാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി വിജേഷ് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിലൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കുട്ടികളാണ് അഭിനയിച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ഓൾ ഡിഡ് എ വെരി ഗുഡ് ജോബ് ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർ ആ കൊച്ചിന്റെ പേര് എന്താണ് ബേസിക്കലി ഹൊറർ മൂവി എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിൽ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൂവി ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ബട്ട് ആസ് എ ഫിലിം ഇത് നല്ല മൂവിയാണ് കാര്യം ആ പിള്ളേർ തമ്മിലുള്ള സിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഡയലോഗ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയലോഗ് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് സാധാരണ ഇത്രയും പേര് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അന്നിൽ ഹൊറർ സിനിമ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പേടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് സിനിമയുടെ ഉടനീളം ഈ ആൾക്കാർ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ബെസ്റ്റ് പാർട്ടി സാധാരണ ഒരു ടീനേജ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമയിൽ ഒരു ഗാങ്ങിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാവും കംസ് ഔട്ട് വിത്ത് വെരി വിറ്റി വൺ ലൈനേഴ്സ് ഇതൊരു ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഗാങ്ങിൽ ആ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റിയോട് കൂടി ഒരു കട്ട വൺ ലൈനേഴ്സ് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ണാടി വെച്ച കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ റിച്ചി അല്ലേ ഈ കംസ് ഔട്ട് വിത്ത് വെരി നൈസ് ലൈനേഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ മൊത്തത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിലും ഡയലോഗ്സ് ആണെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി അവസാനം ബേസ്ബോൾ ബാറ്റ് എടുക്കുന്ന ഡയലോഗ് ഒക്കെ വാസ് വെരി നൈസ് യു ഫ്രണ്ട് ലൈക്ക് മാസ് സീൻ അല്ലേ അത് മാത്രമല്ല അത് ഇതിന്റെ ഹോൾ സിനിമയുടെ ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സിനിമയായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു വിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹർ മൂവീസ് ഓഫ് ദിസ് ഇയർ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സിനിമയുടെ ബേസിക് തീമിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മാറുന്നു ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പേടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് മെസ്സേജ് പോലെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫിലോസോഫിക്കൽ ആയിട്ട് തോന്നി കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവി ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ സാധാരണ സ്കെയർ ചെയ്യുന്ന മൂവീസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൊറർ മൂവീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്കെയർ ചെയ്യുന്ന ആരാണോ ഗോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗോസ്റ്റ് അല്ല സ്പിരിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ഇതിൽ അങ്ങനെ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനെ ഓവർ ചെയ്യാൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു തോട്ടാണ് അത് തരുന്നത് മോർ ഓവർ ഹാരി പോട്ടർ
അല്ല മേ ബി അതിനകത്ത് ഒരു ഹിന്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യം ദിസ് കംസ് എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇതിന് മുമ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ ടൂവിൽ ഇവര് വലുതായി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് വലിയ കുട്ടികളായതിനു ശേഷം അവര് ബാക്ക് സ്റ്റോറി തപ്പി പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ആവാം എന്റെ ആ സിനിമ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ശരിക്കും നമ്മളെ ഒരു സ്കെയറി മൂഡെന്നല്ല പക്ഷെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പേടിപ്പിക്കുന്ന സീൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് അതല്ല സിനിമ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കൂട്ടുകാരും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും അവര് ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വിഷ്യൂസ് എന്നാലും അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ നൈസ് അഡ്വഞ്ചർ കുട്ടികളുടെ ഫിലിം പക്ഷെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിന്റെ കളി പാരന്റ്സ് പോയിട്ട് കുട്ടികളുടെ സിനിമ കാണാൻ ഒരു ഹൊറർ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എന്റർടൈനർ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ശരിക്കും ഫിലിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്റർടൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരാൾ വിയർത്തോലിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഫുൾ കണ്ട ഒരു ഹൊറർ സിനിമയാണ് അവ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമയുടെ റിവ്യൂ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും കണ്ടടച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് പല ഭാഗങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് പ്രഷർ യുനോ ഒരു നല്ല സിനിമ കണ്ടിട്ട് യുനോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിലിം ദാറ്റ് വി സീരിയസ്ലി റെക്കമെൻഡ് കാരണം അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിംസ് കാണണം എന്നുള്ള ചെങ്ങാതി വരെ തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണാനുള്ളത് ഉണ്ട് കാരണം ആ സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഹൊറർ ആണ് എന്നാ ഹൊറർ അല്ല കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് വെരി നൈസ് ലൈൻസ് ഡയലോഗ്സ് ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ് ഗുഡ് ഫിലിം എല്ലാവരും പോയി കാണാൻ എന്താ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മളെ കൂടെ അറിയിക്കുക